हेलो दोस्तों आप सभी का स्वागत है आज की वीडियो में आज की वीडियो में बात करेंगे जो कि मैंने आपको हिंदी पैडागोजी का 2012 से लेकर 2018 में पूछे गए प्रश्नों की एक सीरीज स्टार्ट कर रखी थी जिसमें हमने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में बात कर ली थी जिसके मैंने आपको इंपॉर्टेंट बाईस से तेईस वीडियो प्रोवाइड करवा दी थी अगर आपने वीडियोज देखी होंगी तो आपको पता होगा और उससे रिलेटेड थियोटिकल पोर्शन आपका किस प्रकार का पूछा जा सकता है वो भी मैंने आपको पूरा का पूरा हिंदी पैडागोजी का कंप्लीट करवा दिया था उसी सीरीज को आगे लेते चलते हुए हम आज कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे तो इस वीडियो को आप एंड तक देखते रहेगा आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी तो नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है दीपक आप देख रहे हो डीके गुप्ता ऑनलाइन वीडियोस पर गवर्नमेंट एग्जाम चलिए शुरू करते हैं तो आज का पहला क्वेश्चन बोल रखा है कि प्राथमिक स्तर की पाठ्य पुस्तक का निर्माण करते समय आप किस बिंदु पर विशेष ध्यान देंगे तो प्राथमिक यानी कि एक से लेकर पांचवी क्लास की जब बात करी जा रही है पुस्तकों का निर्माण किया जा रहा है तो उसका निर्माण में आप किस बिंदु पर ध्यान रखेंगे पहला उपदेनाशनात्मक पाठ्य शामिल हो दूसरा कहानी अधिक से अधिक शामिल हो प्रसिद्ध लेखकों की रचना शामिल हो या हिंदी भाषा के वैधानिक पूर्ण रूप में शामिल हो तो ध्यान रखिएगा जब भी आप प्राथमिक स्तर की बात करी जाएगी पाठ्य पुस्तक में तो आपके उसमें ऐसे पाठ को शामिल किया जाएगा जो हिंदी भाषा के वैधानिक पूर्ण रूप से शामिल हो यानी कि ऐसे आओ ना ही उसमें कोई प्रसिद्ध हो ना ही उसमें कहानी ज्यादा से ज्यादा हो ना ही उसमें किसी प्रकार के उपदेश हो उसमें जो हिंदी भाषा है वो भाषा का ऐसा रूप इस्तेमाल करना चाहिए जो बच्चा बच्चों की लेखन और आपके मौखिक दोनों को सीखने सिखाने की प्रक्रिया में ज्यादा से ज्यादा महत्वपूर्ण अपना हिस्सा प्रदान कर सके मतलब वैधानिक पूर्ण रूप से शामिल हो इस प्रकार का ध्यान रखना चाहिए तो ऑप्शन नंबर फोर्थ इसका सही आंसर था नेक्स्ट क्वेश्चन पाठ के अंत में अभ्यास और गतिविधियां देने का उद्देश्य है तो आपने देखा होगा पाठ जब खत्म हो जाता है उसके एंड में गतिविधि दिए जाते हैं अभ्यास करके सीखो या करके सीखो कि अब दिया जाता है वो किस लिए दिया जाता है पहला बच्चों को याद करने हेतु सामग्री उपलब्ध कराने में सहायता करना दूसरा गृह कार्य की सामग्री जुटाना तीसरा बच्चों की अभिव्यक्ति के अवसर देना और चौथा बच्चों का व्यक्त यानी कि व्यस्त रखने हेतु गतिविधियां बनाना तो ऑप्शन नंबर थर्ड इसका बिल्कुल सही आंसर होगा आपका वो ले दिया जाता है कि बच्चों को जो अभिव्यक्ति है यानी कि खुद का जो एप्टीट्यूड है खुद का जो उसमें आत्मसात होता है खुद के द्वारा जो किया गया प्रयास होता है कि बच्चे ने क्या सीखा है क्या नहीं सीखा उस चीज को बढ़ाने के लिए उस चीज को सीखने के लिए उस चीज को आपका अवसर दिया जाता है तो ऑप्शन नंबर थर्ड इसका बिल्कुल सही आंसर था नेक्स्ट क्वेश्चन भाषा की पाठ्य पुस्तक में हिंदी तर भाषाओं को जगह मिलनी चाहिए इस कथन के समर्थन में कौन सा तर्क कम काम करेगा तो ध्यान रखिएगा जो भाषा होती है उसकी पाठ्य पुस्तक में जो हिंदी तर भाषा होती है उसको जगह मिलनी चाहिए इस कथन के लिए आप नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा सही मानेंगे तो पहला है आपका इससे भारत की सभी भाषाओं को स्थान दिया जा सकता है सकेगा दूसरा है इससे त्रिभाषा सूत्र का पालन किया जा सकेगा इससे भाषाओं के बीच दृढ़ता नहीं होगी और चौथा इससे भाषागत विविधताओं को सही रूप से संबोधित किया जा सकता है तो ऑप्शन नंबर फोर्थ ही देखने से पता लग जाता है अगर आपके हिंदी तर भाषा जो आपके हिंदी तर की भाषा है हिंदुस्तान की उसको अगर आप पाठ्य पुस्तक में जगह दोगे तो भाषागत विविधताओं में सही रूप से संबोधित किया जा सकता है कि किस किस प्रकार से हमारी भाषाएं होती है और किस किस प्रकार से कहाँ कहाँ कौन कौन सी इस्तेमाल की जाती है उनके बारे में पूर्ण रूप से जानकारी मिल पाएगी तो ऑप्शन नंबर फोर्थ इसका बिल्कुल सही आंसर था नेक्स्ट क्वेश्चन कोई भी भाषा पुस्तक तभी सफल मानी जाएगी यानी कोई भी भाषा पुस्तक तभी सफल मानी जाएगी जब पहला बच वह बच्चों को व्याकरण के नियम से परिचित कराए वह बच्चों को केवल प्रसिद्ध साहित्य से परिचित कराए तीसरा वह बच्चों को साहित्य की धरोहर और वर्तमान साहित्य के प्रति उत्सुकता बनाए या फिर चौथा वह बच्चों को प्राचीन साहित्यों की पूरी जानकारी दे तो ध्यान रखिएगा कोई भी भाषा की जो पुस्तक होती है वो कब सफल मानी जाएगी जब सफल मानी जाएगी जब वह बच्चों में सहायता की धरोहर और वर्तमान साहित्य के प्रति उत्सुकता बनाएगी यानी कि जो पुराने जमाने में आपकी बुक्स लिखी गई थी सहायता लिखी गई थी उनकी भी धरोहर बचानी है और जो आपकी छपी जा रही है नई छपी जा रही है उनकी भी दोनों की चीजों का आपका तालमेल बिठाकर सिखाना चाहिए क्योंकि पुरानी जो बुक्स लिखी थी वो आपकी किसी भी प्रकार की वेस्ट चीजें नहीं थी और जो अब लिखी जा रही है वो भी किसी प्रकार की वेस्ट नहीं है तो दोनों का कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं कोई महत्व होता है तो दोनों चीज को बचाते हुए उत्सुकता जगाते हुए आगे की तरफ जाना चाहिए तभी आप सफल मान पाओगे तो ऑप्शन नंबर थर्ड इसका बिल्कुल सही आंसर था नेक्स्ट क्वेश्चन पूरक पाठ सामग्री के उद्देश्य है तो पूरक पाठ सामग्री का उद्देश्य क्या है पहला द्रुत गति से 
पठन की योग्यताओं का विकास करना दूसरा है सहपाठियों की सहायता से पढ़ना सीखना तीसरा है भाषा की नियमबद्धता को सीखना या चौथा है शिक्षक की सहायता से बच्चों को पढ़ाना सिखाना तो ध्यान रखिएगा जो पूरक पाठ सामग्री होती है उसका जो मेन कार्य होता है वो द्रुत गति से पठन की योग्यता का विकास करना होता है मतलब सही गति से अनुसार जिस प्रकार से बच्चा सीख रहा हो सीखने की प्रकृति में हो उसके सीखने की प्रकृति को थोड़ा सा और तेज करके मतलब द्रुत गति से सीखने के लिए उसको उद्देश्य दिया जाता है उसका मेन उद्देश्य होता है ये तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका बिल्कुल सही आंसर था नेक्स्ट क्वेश्चन कक्षा छः के बच्चों के लिए कहानी कविता आदि किताबों का चयन करते समय आप किस बात का विशेष रूप से ध्यान करेंगे कौन सी क्लास के लिए छठी क्लास के लिए कहानी कविताओं की बुक चयन करते समय पहले किताब बच्चों की मनोवैज्ञानिक और भाषी जरूरत का अनुप्रियो अनुरूप हो दूसरा किताबों में रंगीन चित्र अवश्य हो जो तीसरा किताब नैतिक उपदेश से भरी हो और चौथा किताब के पृष्ठ कम हो यानी कि पेजेस कम हो तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका बिल्कुल सही आंसर होगा क्योंकि बच्चा कौन सी है प्राथमिक स्तर को छोड़कर वो उच्च प्राथमिक में आ चुका है तो किताबें बच्चों की मनोवैज्ञानिक और भाषी जरूरत के अनुरूप हो इस चीज का हमें ध्यान रखना चाहिए कि बच्चे की जो मनोवैज्ञानिक है बच्चे का जो शारीरिक मानसिक विकास है बच्चे की जो भाषा की जरूरत है उनको देखते हुए हमें कविता कहानी की किताबों का चयन करना चाहिए बच्चों के लिए छठी क्लास के लिए तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका बिल्कुल सही आंसर था नेक्स्ट क्वेश्चन पाठ के अंत में अभ्यास और गतिविधियों का उद्देश्य डैश नहीं है तो पहले आपसे बोला गया था क्या उद्देश्य है अब पूछा गया है कि पाठ के अंत में जो अभ्यास की गतिविधियां दी जाती है उसका उद्देश्य क्या नहीं होता है पहला सृजनात्मक का विकास करना दूसरा बच्चों के अभिव्यक्ति के अवसर प्रदान करना तीसरा प्रश्नों के उत्तर सफलता से याद करवाना या चौथा भाषा का विस्तार करना तो देखने से पता लग जाता है कि ऑप्शन नंबर थर्ड सही होगा इसका कि प्रश्नों के उत्तर सरलता से याद करवाना उसका उद्देश्य नहीं होता है बाकी तीनों का तीनों आपका सही पॉइंट थे कि वो गतिविधि इसलिए दी जाती है कि बच्चे ने जो पढ़ा है उसको सृजनात्मक रूप से अपने शब्दों में लिख देख सके या फिर अपने ध्यान में उसे रख सके बच्चे की जो अभिव्यक्ति होती है अपना जो आत्मसात होता है अपना थोड़ा जो एप्टीट्यूड होता है अपनी जो सोचने की शक्ति है उसको और बढ़ाने के लिए अवसर दिया जाना चाहिए और साथ साथ में उसकी जो भाषा है उसको विस्तार रूप में देने के लिए क्योंकि जो क्वेश्चन का आंसर होगा वो हुबहु टेप के नहीं लिख देगा थोड़े बहुत अपने शब्दों में भी लिखेगा तीनों के तीनों पॉइंट सही थे लेकिन प्रश्नों के उत्तर सरलता से याद करने के लिए ऐसा कोई उद्देश्य उसका नहीं होता है तो ऑप्शन नंबर थर्ड इसका सही आंसर था नेक्स्ट क्वेश्चन पठन पाठन के अंत में ऐसे अभ्यास एवं गतियां हो जो तो आपके जो पाठ के अंत में होता है जो आपके चैप्टर खत्म हो जाता है उसके अंत में जो आपके अभ्यास की गतिविधियां दे रखी होती हैं वो आपकी कैसी होनी चाहिए तो पहला बच्चों को स्वयं कुछ करने और सीखने का अवसर प्रदान करें दूसरा केवल पाठ से ही संबंधित हो तीसरा पाठ पर बिल्कुल आधारित ना हो चौथा सरल भाषा वाले हो तो देखने से पता होता है यहाँ पर चल जाता है कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका बिल्कुल सही आंसर होगा कि बच्चों को स्वयं कुछ करने और सीखने का अवसर प्रदान करने वाले वो आखिरी में जो गतिविधियाँ होती हैं वो होती है इसी को थोड़ा सा चेंज करके पहले वाले क्वेश्चन में बोल रखा था कि बच्चों की अभिवृत्ति के अवसर प्रदान करना वहाँ पर भी अवसर प्रदान किया जा रहा था यहाँ पर भी अवसर प्रदान किया जा रहा है वहाँ पर थोड़ा टिपिकल लैंग्वेज में लिख रखा था यहाँ पर सरल भाषा में लिख रखा है कि बच्चों को स्वयं कुछ करने के लिए और उस वाले में अभिव्यक्ति दे रखा था तो हल्का सा चेंज करके आपका वहां पर थोड़ा सा घुमाया जा सकता है लेकिन आंसर देखो आपका वही रहता है तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका बिल्कुल सही आंसर था नेक्स्ट क्वेश्चन प्राथमिक स्तर पर अधिकांशता बच्चे डैश कविताएं पसंद करते हैं तो प्राथमिक स्तर पर जो अधिकांश बच्चे किस प्रकार की कविताएं पसंद करते हैं पहला छोटी दूसरी वीर रस की तीसरी नैतिक मूल्य से उत्पोत कविताएं या फिर लयपूर्ण कविताएं तो देखने से होता है ऑप्शन नंबर फोर्थ इसका बिल्कुल सही आंसर है जो प्राथमिक स्तर पर जो बच्चे होते हैं ना वो गायन वाले कविताएं यानी कि जो गाए जाते हैं ना गा गा कर पढ़े जाते हैं गा गा कर सुने जाते हैं उस प्रकार से इसलिए इसको क्या बोला जाता है लयपूर्ण क्योंकि गाना क्या होता है एक लय में होता है इसलिए जो आपने देखा होगा कि आप जब छोटे बच्चे थे तो आपको पढ़ाया पढ़ाया जाता था कि नीचे पंखा चलता है ऊपर बेबी सोती है सोते सोते भूख लगी क्या है ये आपका एक लय में है तो वो ऐसी कविताएं पसंद करते हैं ऐसी कहानियां पसंद करते हैं जो क्या हो एक लयपूर्ण में हो जिन्हें गाया जा सके तो ऑप्शन नंबर फोर्थ इसका बिल्कुल सही आंसर है प्राथमिक स्तर पर ओके नेक्स्ट क्वेश्चन हिंदी भाषा की पाठ्य पुस्तक के माध्यम से भाषा एवं सामाजिक विमर्श को भी बढ़वाया बढ़वा 
बढ़ावा मिलता है दूसरा भाषा ही सीखी जा सकती है तीसरा साहित्य विधाओं की जानकारी मिलती है चौथा भाषा नियमों की जानकारी मिलती है तो ध्यान रखिएगा जो हिंदी भाषा की पाठ्य पुस्तक है उससे हमें भाषा एवं सामाजिक विमर्शों को भी बढ़ावा मिलता है क्योंकि भाषा के पाठ्य पुस्तक के अधिकतर जो आपके चैप्टर्स होते हैं वो आसपास की गतिविधियों को ही शामिल किया जाता है और साथ में हमारी जो हिंदी भाषा है वो बढ़ती है उससे और हमारी हिंदी भाषा निखरती है तो हम आसपास के वातावरण में और अच्छे से कनेक्ट हो पाते हैं तो सामाजिक विमर्शों को भी हमें समझने में और उसको आगे बढ़ावा देने में हमें सहायता प्रदान करती है क्योंकि हमारे आस का परिवार कैसा है हिंदी भाषीय परिवार है इसलिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका बिल्कुल सही आंसर था नेक्स्ट है आपका उच्च प्राथमिक स्तर पर पाठ्य पुस्तक को न केवल विषय वस्तु के लिए स्थान उपलब्ध करवाना चाहिए बल्कि पहला विविध भाषाओं के लिए भी स्थान उपलब्ध करवाना चाहिए दूसरा व्याकरण पर भी अत्यंत बल देना चाहिए तीसरा मानक भाषा के प्रयोग पर अंत बल देना चाहिए चौथा मानक हिंदी के लिए ही स्थान उपलब्ध करवाना चाहिए तो ध्यान रखिए जो उच्च प्राथमिक स्तर होता है कहाँ की बात करी जा रही है उच्च प्राथमिक स्तर की बात करी जा रही है जहाँ पर पाठ्य पुस्तक को न केवल विषय वस्तु के लिए उपलब्ध कराना चाहिए बल्कि उसके साथ साथ में ऑप्शन नंबर फर्स्ट विविध भाषाओं के लिए भी स्थान उपलब्ध कराना चाहिए वहाँ पर क्या बोल रखा है विविध भाषाओं के लिए वो चाहे वो इंग्लिश हो संस्कृत हो या फिर उसके साथ साथ में कोई पंजाबी कमिल तेलुगू उड़िया उस प्रकार की भाषाओं के लिए आपको स्थान करा स्थान होना चाहिए उच्च प्राथमिक स्तर पर जो कि अलग से एक लैंग्वेज आपको सीखने को भी मिल देती है देखा होगा आपने या तो कई बच्चे संस्कृत ले लेते हैं कई बंदे पंजाबी ले लेते हैं कई बंदे कई बच्चे कुछ और ले लेते हैं तो जिस प्रकार से उनका वो भाषा होती है जिस प्रकार से उनकी वहां की वो रीत होती है उसी प्रकार से वो भाषा को उसको चुन लेते हैं तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका बिल्कुल सही आंसर था नेक्स्ट क्वेश्चन एक समावेशी कक्षा में कौन सा कथन भाषा शिक्षण के सिद्धांत के प्रतिकूल है भाषा शिक्षण के प्रतिकूल है बोल रखा है ओके तो पहला भाषा परिवेश में रहकर अर्जित की जाती है दूसरा प्रिंट समृद्ध माहौल भाषा सीखने में सहायक होता है दूसरा तीसरा व्याकरण के नियम सीखने में से बच्चों का भाषा विकास शीघ्रता से होता है और चौथा बच्चे परिवेश से प्राप्त भाषा को ग्रहण करते हुए भाषा प्रयोग के नियम बना सकते हैं तो ऑप्शन नंबर थर्ड इसका बिल्कुल सही आंसर होगा कि व्याकरण के नियम सीखने से बच्चे को भाषा विकास शीघ्रता से हो जाता है ये कहीं पर भी आपका नहीं होता है गलत कथन है यहाँ पर क्या बोल रखा था प्रतिकूल यानी कि उसके विपरीत की बात करी जा रही थी ओके बस आपको यहाँ पर यही समझाना है कि वो प्रतिकूल मतलब उसके विपरीत बात कर रहा है कि उसके आपके साथ में बात कर रहा है तो यहाँ पर प्रतिकूल मतलब गलत पूछा गया था तो ऑप्शन नंबर थर्ड इसका गलत है कि अगर आप व्याकरण के नियम सीख लोगे तो बच्चों के जो भाषा विकास होगी वो शीघ्रता से हो जाएगी ऐसा कहीं पर भी नहीं है कुछ भी नहीं है जो भी बच्चों के भाषा सीखने में होता है वो व्यवहारिक होता है पाँच साल का बच्चा व्याकरण नहीं जानता है लेकिन उसको भाषा पर अच्छी पकड़ होती है इसलिए कहना बिल्कुल सही नहीं है कि व्याकरण के नियम सीखने से बच्चे की भाषा अधिक जल्दी शीघ्रता से वो सीख लेगा तो ऑप्शन नंबर थर्ड इसका बिल्कुल गलत आंसर था नेक्स्ट क्वेश्चन एक समावेशी कक्षा में भाषा शिक्षण की समस्या है तो समावेशी कक्षा जो होती है आपकी उसमें भाषा शिक्षण की क्या समस्या होती है पहली विद्यार्थियों की योग्यता में भित्र होना दूसरा विद्यार्थियों में असमान रुचि का होना तीसरा उपयुक्त परिभाषा परिवेश का निर्माण ना हो पाना या चौथा उपयुक्त पाठ्य सामग्री का अभाव तो देखने से पता लगता है ऑप्शन नंबर थर्ड इसका सही होगा क्योंकि उपयुक्त भाषा परिवेश का निर्माण हो ना हो पाना क्योंकि जो आपकी समावेशी कक्षा होती है उसमें कुछ बच्चे जल्दी सीख लेते हैं और कुछ बच्चे ज़्यादा थोड़ी लेट से सीखते हैं तो जो भाषा परिवेश होता है जो भाषा निर्माण के लिए वहाँ पर जो आपका अवसर दिया जाता है उसका पूर्ण रूप से इस्तेमाल नहीं हो पाता या पूर्ण रूप से उसका निर्माण नहीं हो पाता भाषा परिवेश का इसलिए भाषा शिक्षण में वहाँ पर समस्या उत्पन्न होती है तो ऑप्शन नंबर थर्ड इसका बिल्कुल सही आंसर है नेक्स्ट क्वेश्चन समावेशी शिक्षा के संदर्भ में भाषा शिक्षण के लिए अनिवार्य है तो जो आपकी समावेशी इंक्लूसिव क्लास होती है उसके अंदर जो भाषा शिक्षण के लिए क्या जरूरी है पहला विभिन्न प्रकार की गतिविधियों का उपयोग करना व्याकरणिक संकल्पनाओं का अत्यधिक अभ्यास एकांकी शिक्षण में सभी की भागीदारी या चौथा भाषा कौशल का उप उपयुक्त अभ्यास तो देखने से पता लग जाता है ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका बिल्कुल सही आंसर होगा क्योंकि समावेशी क्लास जो होती है उसमें भाषा सीखना सिखाना क्या होता है वो आपकी क्लास ऐसी होगी जिसमें विभिन्न प्रकार के बच्चे होंगे जो कि अलग अलग गतिविधियों से सीखने में उनकी अलग अलग रुचि होगी तो इसलिए हमें उसका सीखने में सब बच्चों का ध्यान रखते हुए हम विभिन्न प्रकार की गतिविधियों के अनुसार उसको पढ़ाएंगे या फिर उनको सिखाएंगे तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका बिल्कुल सही आंसर था नेक्स्ट क्वेश्चन एक समावेशी कक्षा में भाषा शिक्षण को किस बिंदु का सबसे अधिक ध्यान रखना चाहिए तो किस बिंदु का सबसे ज्यादा ध्यान रखना चाहिए 
पहला सभी बच्चों को समान अपेक्षा रखना ये तो बिल्कुल गलत है कि सभी बच्चों से आप समान अपेक्षा रखोगे ऐसा नहीं होना चाहिए एक समावेशी क्लास में दूसरा विविध प्रकार की दृश्य से सामग्री का उपयोग करना ये आपका हो सकता है कि आप विविध प्रकार की क्योंकि आपकी क्लास कैसी है समावेशी है भिन्न भिन्न प्रकार के बच्चे हैं उसमें नेक्स्ट है सभी बच्चों को समान रूप से ग्रह कार्य देना ये भी गलत है आप एक क्लास में सभी बच्चों को नॉर्मल क्लास में ही सभी बच्चों को आप समान प्रकार से होमवर्क नहीं दे सकते हो तो समावेशी में कहां से दोगे चौथा सभी बच्चों को समान गतिविधियों में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित करना देखो सभी बच्चों को गतिविधियों में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए लेकिन समान गतिविधियों में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित करना एक समावेशी क्लास के लिए सही नहीं है गतिविधियों में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए तो ऑप्शन नंबर सेकेंड इसका बिल्कुल सही आंसर होगा कि विविध प्रकार की दृश्य सामग्री यानी कि जो आपके इंडिविजुअल आपके जो विजुअल एंड ऑडियो लर्निंग एड्स होते हैं उनका इस्तेमाल करने के लिए आपको विविध प्रकार की चीजों का इस्तेमाल करना चाहिए क्योंकि बच्चे किस प्रकार से सीखेंगे समावेशी क्लास में वो आपको भी नहीं पता होता है इसलिए उसका क्या करना चाहिए अनेक विविध प्रकार से इस्तेमाल करना चाहिए ओके तो ये कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे आज की वीडियो में नीचे कमेंट कर जरूर जरूर बताइएगा कि टोटल क्वेश्चनों में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए ओके तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो नीचे जाके वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा अगर अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा अगर इसमें किसी भी कोई भी आपको डाउट हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा मैं आपका रिप्लाई जरूर करूंगा अगर आपने चलो अब तक सब्सक्राइब नहीं करा तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके साथ में जो बेलाइकन होगा उसको भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे तो आज की वीडियो बस इतना ही आपसे फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में जब तक के लिए जय हिंद जय भारत